വട്ടിയൂർക്കാവ് നടന്ന കഴിഞ്ഞ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കപ്പിനും ചുണ്ടിലും ഇടയിലാണ് ബി ജെ പിക്ക് എം എൽ എ സ്ഥാനം നഷ്ടമായത് അതിത്തവണ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് കൃത്യമായ കരുനീക്കങ്ങളാണ് അണിയറയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ എൻ എസ് എസിനെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനാണ് ബി ജെ പി കരുക്കൾ നീക്കുന്നതും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ താല്പര്യം കൂടി പരിഗണിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർണയിക്കാനാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ നീക്കം നടത്തുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ആറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ വർഷം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇതിൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് കോന്നി മഞ്ചേശ്വരം എന്നിവിടങ്ങളാണ് ബി ജെ പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്നതും വട്ടിയൂർക്കാവിലും കോന്നിയിലും എൻ എസ് എസ് നിലപാട് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായാൽ മാത്രമേ ജയിക്കാനാകൂ എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് ഉള്ളത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിൽ കെ സുരേന്ദ്രനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞായിരുന്നില്ല എന്ന ആരോപണം നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നതാണ് ബി ജെ പി വിജയ പ്രതീക്ഷ വശ പുലർത്തിയ പത്തനംതിട്ടയിൽ കെ സുരേന്ദ്രന് മൂന്നാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് എൻ എസ് എസിന്റെ അതിർത്തിയെ ശബരിമല വിഷയം മറികടക്കുമെന്നും മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ബി ജെ പി വിജയിക്കുമെന്നും പാർട്ടി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ എൻ എസ് എസ് ഫാക്ടർ വിചാരിച്ചിരുന്നതിലും ശക്തമാണെന്ന് ഫലം വന്ന ശേഷമാണ് പാർട്ടി മനസ്സിലാക്കിയത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ എം എൽ എ ആയിരുന്ന കെ മുരളീധരൻ ലോക്സഭാംഗമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അനിവാര്യമായി തീരുന്നത് ഇവിടെ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും എന്നാണ് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ കുമ്മനത്തിനെ ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയേക്കും എന്ന് ഉപാധ്യക്ഷ പദവി നൽകി തെക്കൻ കേരളത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് വേരോട്ടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ പാർട്ടി നിയോഗിക്കുമെന്നുമുള്ള സൂചനകൾ വരുന്നുണ്ട് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ബി ജെ പിയിലെ മുതിർന്ന നേതാവ് രാധാകൃഷ്ണനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കും എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തു വരുന്നത് ഇതുവരെയും ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതേസമയം എൻ എസ് എസ് നേതൃത്വവുമായി അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അടുത്ത ബന്ധം നേട്ടമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത് ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണത്തിനായി കോടതി മുഖാന്തരം ഏറെ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുവാൻ നിരവധി പരാതികൾ രാധാകൃഷ്ണൻ മേനോൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനായി റിവ്യൂ നൽകിയതിൽ മേനോനും കക്ഷി ചേരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം എൻ എസ് എസിന്റെ പ്രീതിക്ക് കാരണമാകും എന്നാണ് പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ നിൽക്കുമെന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളും പരക്കുന്നുണ്ട് ഇതും രാധാകൃഷ്ണൻ മേനോന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന് അടിത്തറ നൽകുന്നുണ്ട് അതേസമയം എൻ എസ് എസ് തുറന്ന ശബരിമല വഴിയിലൂടെ ബി ജെ പി ബഹുദൂരം പോയെങ്കിലും ഒരിക്കലും എൻ എസ് എസ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന വിമർശനവും ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന് പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ കൊടുക്കാനും എൻ എസ് എസ് തയ്യാറായി എന്ന ആക്ഷേപവും ഉയരുന്നുണ്ട് താൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ശബരിമല വിഷയം രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാക്കി വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തിയത് ബി ജെ പി ആണെങ്കിൽ പോലും ബി ജെ പിയോടോ ആർ എസ് എസിനോടോ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ സുകുമാരൻ നായർ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ഈ വിമർശനം വരാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എസ് എസിനും ആർ എസ് എസിനും തമ്മിൽ എന്ത് എന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ ഉയരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രചരണം മുഴുവൻ ആർ എസ് എസ് തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇരു സംഘടനകളും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എൻ എസ് എസും ആർ എസ് എസും തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന സാഹചര്യം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഇതെല്ലാം പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത